வெல்கம் டு ரியாஸ் டெஸ்க் இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சன் ஸ்பெஷலில் பார்த்திங்கன்னா மோர் குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா என்ன குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாத்துக்குமே ஒரே யோசனையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த குழம்பு சாப்பிடுமா அந்த குழம்பு சாப்பிடுமான்னு நம்ம பார்த்து பார்த்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து குழம்பு செஞ்சு வைப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி மோர் குழம்பு ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் உள்ள பொருள்களே வச்சு சிம்பிளாக நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா மோர் குழம்பு நம்ம செய்ய போகிறோம் மோர் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் நல்லா தயிர் இருக்கணுங்க பிடிக்க வேணாம் பாதி பிடிச்சிருந்தால் போதும் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஏற்றாப்படி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்றாப்படி உங்கள் வீட்டு ஆளுங்களுக்கு ஏற்றாப்படி நீங்கள் வந்து தயிர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஒரு டம்ளர் தயிர் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்த பொறுப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாசனையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து கடலைப்பரப்பையும் துவரம்பரப்பையும் ஊற வச்சு அரைச்சி போடுவாங்க மோர் குழம்புக்கு ஆனால் நம்ம ஈஸியாக குவிக்காக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து வெறும் கடலைப்பருப்பு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி இஞ்சியை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேர் வந்து தாளிக்க யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதை செய்யும் போது உங்களுக்கு வந்து நான் கரெக்டாக ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் வந்து தனியாக நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுக்கலாம் வெண்டைக்காய் இருந்தால் நம்ம செய்யலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் இல்லைன்னா நம்ம வெறுமையாகவே என்ன பார்த்திங்கன்னா மீதி இருக்க பொருளை வச்சு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் காய்கறி தேவையில்லை ஆனால் மோர் குழம்புனாவே வெண்டைக்காய் வாழைக்காய் நம்ம சேர்ப்போம் நான் ஒரே ஒரு வெண்டைக்காய் பெரிய வெண்டைக்காவை நான் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீரகம் சீரகம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ரெண்டு வரமிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தலை வந்து கடைசியாக தூவுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைப்பூடு வெள்ளைப்பூடு எதுக்குனா நம்ம உளுந்து சேர்க்குறோம் பார்த்திங்களா கடலைப்பருப்பு சேர்க்குறோம் பார்த்திங்களா உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் அதுக்காக வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாய்வுக்காக நான் வந்து பூண்டு சேர்க்குறேன் சரி இப்போ நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து மோர் குழம்பு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்னொன்று நம்ம மெயினாக மறந்தாச்சு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை வந்து உங்களுக்கு சுவையை அதிகமாக கொடுக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் குழம்புனாவே எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஸோ மஞ்சத்தூள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எப்படி பா பண்ணலான்னு இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டம்ளர் தயிர் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ அந்த தயிரை வந்து நான் மோராக வந்து அடிக்க போகிறேன் இதில் என்னென்ன நான் சேர்க்க போகிறேன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம மிக்சியில் தான் அதை நம்ம அடிக்க போகிறோம் மோராக வந்து அடிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஜூஸராக எடுத்திருக்கேன் ஜூஸரோட ஜார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு டம்ளர் மோர் தயிரை வந்து மோராக்குறதுக்கு அந்த ஜூஸரில் நான் போடுறேன் மிக்சியில் அடிக்கிறதுக்கு இப்போ இதோட நான் என்ன அரைக்க போகிறேன்னா நம்ம வந்து சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் குவிக்காக ரெடி பண்ணுறதுக்காக சீக்கிரம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக இப்போ இந்த தயிரோட சேர்த்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இஞ்சி அரைக்க வச்சு நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதோட நான் போடுறேன் இதோட என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்திங்களா அந்த மஞ்சத்தூளையுமே நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா மோரில் நான் போட போகிறேன் வேறு எதை எதுலேயும் நான் சேர்க்கலைங்க மோர் இஞ்சிக்கு நறுக்கி வச்சுருக்கிறத அப்புறம் மஞ்சத்தூளை போட்டிருக்கேன் இப்போ வாங்க நம்ம வந்து அரைக்கலாங்க பாருங்கள் ஜூஸர் மிக்சரில் தயிரை போட்டு நல்லா மோரை ஆக்கிட்டேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் இஞ்சி மஞ்சத்தூள் மோரை போட்டு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் நான் வந்து உப்பை வந்து சேர்க்குறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் உப்பை இப்போ அடுப்பை பற்ற வைக்கலாம் மோர் குழம்புக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து தாளிக்கலாம் எப்பயுமே மோர் குழம்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் வந்து சேர்த்தா ஒன்று ஒன்று நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சட்டி சூடாயிடுச்சு இப்போ நான் நல்லெண்ணெயை சேர்க்குறேன் இதில் பாருங்கள் ஆவி வந்துருச்சு சூடாயிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சிம் பண்ணிக்கோங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இந்த கடுகு உளுந்த பருப்பை அதில் போடுங்க நல்லா வெடிக்கட்டும் வெடிச்சுட்டு வருது இதோடு சேர்த்து நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் அளவு வச்சுருக்கேன் எல்லாமே சும்மா ஒவ்வொரு கையளவு இப்படி போட்டாவே போதும் ஏன்னா திருப்பி நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம வாயில்
பாருங்க வெண்டைக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்க வெண்டைக்காய் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும்னா உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சைடு வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வரமிளகாய் எடுத்து வச்சுருந்தேன் பார்த்திங்களா அந்த வரமிளகாவை வந்து அதில் போட்டுருங்க காரத்தை கேட்டு அப்படி போட்டுக்கோங்க அதுவும் நல்லா தாளிக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு என்ன நம்ம சீக்கிரம் செய்யணும் குவிக்காக செய்யணும் தனித்தனியாக எல்லாம் தனியாக எடுத்து வைக்க முடியாது அதனால் மொத்தமாக சேர்த்து நான் தாளிக்கிறேன் தாளிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்ல கலர் ஃப்ளேவர் வந்துருச்சு பாருங்கள் வெண்டைக்காய் ஒரு சைடு வ வதங்கிட்டு இருக்குது வரமிளகாவும் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சேர்த்து கருவேப்பிலையை ஆடர் பண்ணுறேன் சேர்க்குறேன் அது ஒரு சைடு அப்படி நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருங்க இப்போ மீதி உள்ள எண்ணெயில் பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் எப்பயுமே மோர் கிழமைக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் முதலே போட்டிங்கன்னா கருகிரும் இப்போ கடைசியில் போடும் போது எல்லாத்தையும் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சீரகம் கொஞ்சம் முழுசாக இருக்கும் பாருங்கள் அதுவும் சேர்ந்து வதங்கிடுச்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா வெள்ளைப்பூடு வெள்ளைப்பூடை வந்து இதில் சேர்க்குறேன் பாருங்கள் நல்லா வாசமாக இருக்குது நீங்கள் பயப்பட வேணால் வாயில் வரும் தனியாக வந்து குழம்புல வரும்னு பயப்படாதீங்க இது எல்லாம் கீழே வந்து அடியில் வந்துடும் மோர் குழம்பு கீழே நம்ம மேலே உள்ள மோர் குழம்பு மட்டும் எடுத்து நம்ம நம்ம இதில் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அடித்து வச்சுருக்க அந்த மோரை இதில் நம்ம வந்து சேர்க்குறோம் பாருங்க நல்லா கொதிக்கிட்டோம் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற அப்படி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கொதி வந்தோடனே எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நொர பொங்குற அளவுக்கு ரசத்துக்கு வைப்போம் பார்த்தீங்களா அது மதிக்கி நொர பொங்கலோடனே நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க இப்போவே கிள கலர் பாருங்க நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கு நீங்கள் மோரோட தனியாக மஞ்சள் தூளை சேர்த்திங்கன்னா அதோட மிக்ஸ் ஆகாது நீங்கள் எப்பயுமே வந்து மோர் குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா மோர் அடிக்கும் போது மஞ்சள் போட்டிங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கலராக உங்களுக்கு இருக்கும் பாருங்கள் ஆ கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கொத்தமல்லி தலை போட்டு இறக்கிடுறேன் பாருங்கள் ஈஸியான ரொம்ப சுவையான பத்து நிமிஷத்தை கூட ஆகலைங்க அதுக்குள்ளே மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது சின்ன குழந்தைங்க நல்லா லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கும் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேலை வந்து மிச்சம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பவுலில் அந்த நான் வந்து மாறுறேன் மோர் குழம்பு நல்லா மஞ்ச மஞ்சேன்னு நல்லா சுவையாக இருக்குது வாசம் இப்போவே வந்துருச்சு நீங்களும் ட்ரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியானது தாங்க பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாதுங்க சீக்கிரம் நம்ம முடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ்